ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது உங்க ட்ரிபிள் ஃபோர் பரணி டெக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பா சிதர் ஆர் கண்டன்ஸ் சொல்லக்கூடிய இந்த டிவைஸை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டிவைஸை எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணிய ஃபேனு மிக்சி கிரைண்டரு ஸோ மோட்டாரை பேஸ் பண்ணி சிங்கிள் பேஸ் மோட்டாரை பேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா டிவைஸுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எப்பா சிதர் ஆர் கண்டன்ஸ் சொல்லிட்டு இந்த டிவைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது யூஸ் பண்ண நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்டு ஸோ இதை பற்றி நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்க போகிறோம் ஒரு மோட்டார் எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ ஓகேங்களா இப்போ சீலிங் ஃபேனுடைய காயில் ஸோ இதில் இது எங்கே கனெக்ட் பண்ணுறாங்க என்ன பர்பஸ்க்கு கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு உடனுக்குடன் நார்மல் சின்ன கிரைண்டுடைய மோட்டார் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மோட்டார்லேயும் சரி இல்லைனா ஃபேனுடைய கா மோட்டார் இருக்குங்களா ஸோ ஃபேனுடைய மோட்டார் இல்லைனா டேபிள் ஃபேன் இது வந்து சீலிங் ஃபேன் ஸோ டேபிள் ஃபேனுடைய மோட்டார் அது மிக்சி கிரைண்டர் ஸோ எல்லா மோட்டார்லையுமே சிங்கிள் பேஸ் மோட்டார்லையுமே இந்த கெப்பா சீட்டர் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த கெப்பா சீட்டருடைய பர்பஸ் ஃபஸ்ட்டு இதனுடைய பிரின்ஸிபல் என்ன இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கரண்ட்டை சார்ஜ் பண்ணி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும் ஸோ அவ்வளோதான் சிம்பிளான வேலை தான் பண்ணுது சார்ஜ் பண்ணி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறது மட்டும்தான் அதனுடைய வேலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பாருங்கள் ஒரு கிரைண்டருடைய மோட்டார் வந்து டேரெக்டாக பவர் சப்ளை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து கெப்பாசிட்டியுடைய போட்டு இது வந்து நான் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இது கனெக்ட் பண்ணலனா ஓடுமோ ஓடதா இது எதுக்காக கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அதனால தான் நான் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மோட்டருடைய பவர் சப்ளை ஆன் பண்ணி பார்ப்போம் மோட்டர் ஓடுதா இல்லையா சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க சவுண்டு மட்டும் கேட்கும் உருன்ற மாதிரி சவுண்டு மட்டும் கேட்கும் ஸோ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம மோட்டார் லைட்டாக ஃபேன் வந்து இந்த லைட்டாக கையில் சுற்றி விடுவோம் சுற்றி விட்டால் ஓடும் ஓடுதுங்களா ஸோ இப்போ நம்ம மோட்டார் ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் ஆஃப் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்னென்னா மோட்டார் ஆனில் இருக்கும்போது நம்ம கையில் சுற்றி விடுறதா தான் ஓடுது ஸோ அதுக்கு குறிப்பிட்ட ஃபோர்ஸ் வந்து தேவை கொடுக்கக்கூடிய பவர் சப்ளை வந்து பத்தலை ஸோ குறிப்பிட்ட எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸ் வந்து தேவை எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம கையில் சுற்றி விடுறோம் ஸோ ஓகேவா அதுக்கு பதிலாக நான் ஒரு கெப்பாசிட்டரை கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ மோஸ்ட்லி இது யாரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணாதீங்க ஷாக் அடிக்கிறது சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் கெப்பாசிட்டரை எக்ஸ்ட்ரா கனெக்ட் பண்ணுறேன் கனெக்ட் பண்ணும்போது மோட்டர் ஓடுமா ஓட தான் சொல்லிட்டு பாருங்கள் வேறு எதுவுமே பண்ணல நீங்கள் பாருங்கள் கெப்பாசிட்டரை மட்டும்தான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ கனெக்ட் பண்ணுவோம் கனெக்ட் பண்ணுற போது மோட்டார் வந்து ஓடுது ஸோ ஓகேவா ஸோ இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸ்க்காக தான் அதாவது நம்ம கொடுக்கூடிய பவர் சப்ளை வந்து அந்த காயிலுக்கு வந்து போதுமானதாக இல்லை ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறது எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த கரண்ட்டை சார்ஜ் பண்ணுறதாக தான் அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா செகண்ட் ஸ்டெப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு கே ஒரு மோட்டார் ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது கெப்பாசிட்டி எடுத்தோமா மோட்டார் ஓடுமா ஓடதான் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக மோட்டார் வந்து ஓடும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் விளக்கமே நான் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ப்ராக்டிக்கில் அதை செக் பண்ணிக்குவோம் இப்போ வந்து கெப்பாசிட்டி கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் நார்மலாக நம்ம வீட்டில் எப்படி ஃபேனு மிக்சி கிரைண்டர் ஓடுமா அந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் ரன்னிங் இருக்கும்போது இந்த கெப்பாசிட்டி எடுத்துட்டாலுமே மோட்டர் ஓடும் ஸோ அதுக்கான டெஃபினேஷன் எல்லாமே நான் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாமா மோட்டார் ரன் ஆகிட்டுருக்கு சவுண்டு கேட்குதுங்களா கீழே பாருங்கள் மோட்டர் ரன் ஆகிட்டுருக்கு இப்போது நம்ம கெப்பாசிட்டர் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுறோம் வேறு எதுவுமே பண்ணல மோஸ்ட்லி இது யாரும் வீட்டை ட்ரை பண்ணாதீங்க ஸ்பார்க் வரும் ஓகேங்களா அதனால் யாருமே ட்ரை பண்ணாதீங்க கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் எப்போவுமே ஒரு கெப்பாசிட்டி எடுத்துனீங்கனாலே கெப்பாசிட்டர் குறிப்பிட்ட விதமான கரண்ட் இருக்கும் ஸோ நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணும் இல்லை நமக்கு ஷாக் அடிச்சிடும் இது பாருங்கள் டிஸ்சார்ஜ் எப்படி பண்ணுறதுன்னா ரெண்டு ஏதாவது ஒரு மெட்டல் ஒயர் வச்சுட்டு டப்புன்னு வச்சுனா கெப்பாசிட்டி வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டுருக்கோம் இப்போது நம்ம கை வச்சுக்கலாம் அப்போது இந்த மாதிரி ரன்னிங்கில் எடுத்துனாலே அதில் ஒரு சார்ஜ் வந்து இது கெப்பாசிட்டியில் எப்போவுமே இருக்கும் ஸோ அது டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து இதை வந்து தொடணும் இல்லைனா சீக்கிரம் நமக்கு ஷாக் அடிக்கும் ஓகேங்களா இது செகண்ட் தேர்ட் ஸ்டெப் அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பார
ஓகேவா சார்ஜ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டுத்தையும் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது நல்லா டப்புன்னு சவுண்ட் வந்ததாலே இந்த கெப்பாசிட்டி வந்து இப்போ நல்லா ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் இருக்குது ஓகே கண்டிஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஓகேங்களா ப்ராக்டிக்கலாக வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே புரி புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ புரியலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸோ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணிட்டு டூ வீலர் பைக்கில் ஸ்டார்ட் ஆகிறது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று கிக்கர் வந்துச்சு ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைன்னா செல்ஃப் ஸ்டார்ட் பண்ண அழுத்தி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த மோட்டார் வந்து சுற்ற ஆரம்பிக்குது மோட்டார் சா ஸ்டார்ட் ஆகிறது தேவையான ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம கிக்கர் ஒதுக்கிறதும் இல்லைனா செல்ஃப் ஸ்டார்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறதும் ஸோ சேம் கான்செப்டில் தான் ஃபேன்லேயும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபேன் மீன்ஸ் சிங்கிள் பேஸ் மோட்டார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக ஃபேனை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் ஸோ ஃபேனில் என்ன பண்ணுவோன்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு ரன்னிங் வெயினிங் ஸ்டார்டிங் வெயினி சொல்லிட்டு ரெண்டு வெயினிங் இருக்கும் ஸோ உள்ளார இன்னரில் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வெயினி சொல்லுவாங்க அவுட்டர் இருக்கிறது எல்லாமே ரன்னிங் வெயினி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர் எங்கே கனெக்ட் பண்ணுவோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வெயினியில் சீரியஸில் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு மோட்டாரை சுற்ற தேவையான ஃபோர்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமான ஃபோர்ஸ் இழுந்து இழுத்து தரும் ஸோ இழுத்து தரும்போது என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறமா ரன்னிங் வெயினிலே சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மட்டும் தான் நமக்கு அதிகமான எனர்ஜி தேவை ஒன்ஸ் ஒரு ஃபேன் ரன் ஆகிடுச்சுனாலே அதுக்கு போதுமான எனர்ஜி அந்த ரன்னிங் வெயினிலே எடு எடுத்துக்கும் ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகிட்ட பிறகு இந்த நீங்கள் கெப்பாசிட்டி எடுத்துட்டாலுமே ஃபேன் வந்து ஓடும் ஸோ இந்த சிம்பிளான கான்செப்டுக்காக தான் இந்த கெப்பாசிட்டி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ உங்களுக்கு சுத்தமாக உங்கள் வீட்டில் ஃபேனே ஓடலை அப்படின்னும் போது நான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா சில விதமான இப்போ நம்ம காமிச்சல அது மாதிரி ஒரு சவுண்டு கேட்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சவுண்டு கேட்கும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபேனை போட்டு ஒரு குச்சோ இல்லைனா குச்சி வச்சு லைட்டாக சுற்றி பாருங்கள் சேஃப்டியாக பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு சேஃப்டி ஃபஸ்ட்டு சேஃப்டியாக சுற்றி பார்க்கும்போது ஃபேன் வந்து சுத்தம் ஸோ அப்போ கன்ஃபார்மாக கெப்பாசிட்டியில் தான் போயிருக்கோம் ஸோ எடுத்துகிட்டு நீங்களே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது சஜெக்ஷன் இதை பற்றி வேறு ஏதாவது நான் சொல்லாமல் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸை பற்றி வேறு ஏதாச்சும் வீடியோ வேணாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டு ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே தே